jeg hedder Martin Lønborg, er 34 år gammel og arbejder til daglig som filmproducer og bor alene i Dragør. Jeg hedder Lars Borgmann, er 38 år, er partner i et lille konsulenthus og bor i Melby med min kone og to drenge. Vi ønsker som alle andre at finde lykken, roen og den dybere mening med vores liv. Til daglig lever vi begge et travlt liv med fyldte kalendere og alt for meget stress og indre uro. I mange år har vi søgt efter nye veje til at finde en god balance mellem et travlt liv og en indre ro. Vi har igennem de sidste 15-20 år læst et hav af selvhjælpsbøger, forsøgt os med buddhismen, gået i terapi og deltaget på adskillige udviklingskurser. Sjovt nok har vi aldrig brugt kristendommen. Det er på trods af, at vi begge er vokset op i kristne hjem, er døbt og konfirmeret. Kristendommen er for os blevet mere af og kultur, end det er et sted, hvor vi vender os hen, når vi søger udvikling og retning i vores liv. Vi har hørt, at der i den ægyptiske ørken igennem 2000 år har eksisteret nogle eneboere kaldet ørkenfædrene. Ørkenfædrene lever den kristne tro med en stærk spirituel tilgang. Vi har besluttet os for at opsøge dem, for at finde ud af, hvem de er og hvad vi kan lære af dem. Løjet fra Danmark til Ægypten. Inden vi drager sydpå, tilbringer vi en dag i Kairo, der sammen med Alexandria engang var højborg for kristendommen. Her i verdens største muslimske hovedstad ligger en lille kristen bydel beskyttet af høje mure. finder vi et ødelagt og forfaldende kvarter med kristne klostre, kirker og en enkel jøde synagoge. Alt sammen omkranset af en kæmpemæssig kirkegård, som spreder en oplevelse af endegyldig historie for de kristne i Ægypten. Når vi står her, er det svært at forestille sig, at vi i Ægypten vil finde en stærk spirituel kristendom. Fra Cairo drager vi sydpå langs kysten ved Rødehavet. Vi kører mod St. Paul klosteret, hvor vi ved, at der er mulighed for at finde efterkommere af ørkenfædrene. Gennem flere måneder har vi uden held forsøgt at skabe kontakt til klostret for at anmelde vores ankomst. Vi ved, at klostret er åbent for besøg, men vi er usikre på, hvordan de vil modtage vores idé og ønske om at møde og filme disse ørkenfædre. Vi ankommer sent om eftermiddagen, og kan ånde lettet op, da vi efter nogen utålmodig venten ender med at blive budt velkommen.
Inden for i St. Paul klosteret møder vi en verden af stillhed og spartansk skønhed. Vi rammes af ydmyg tavshed. Herinde hersker en guddommelig stemning. De cirka 60 munke i klosteret lever i små spartanske rum, hvor de bor, beder og læser i gamle kristne skrifter. Vi spørger forsigtigt flere af munkene om deres kendskab til ørkenfædrene. Findes de, og kan vi få lov at møde dem? Vi får bekræftet, at de findes, men får ingen klar svar på, om vi kan møde dem. Vi prøver at forstå, hvorfor vi er blevet grebet af ørkenfædrene og deres valg om et liv alene i ørkenen. Er det fordi, at de beder med et åbent hjerte og praktiserer ydmyghed og kærlighed? Er det fordi, de lever et liv uden forstyrrende filtre? Eller er det fordi, at de er i stand til at sige nej til en verden, der alle andre steder maser sig på? Vores rejse til Ægypten er måske i virkeligheden et ønske om at finde vores egen indre ørkenfar. Det er sted i os selv, hvor vi kan leve et mere fredsfyldt liv med et åbent hjerte. Vi mærker en dyb respekt fra munkerne i klostret over for ørkenfædrene. Munkerne beskytter dem tydeligvis fra omverdenen og sørger for, at de kan leve et uforstyrret liv tæt på Gud. Ørkenfædrene har valgt at forlade klostret til fordel for et liv alene i ørkenen. En ørkenfaders liv er helt uden værtslige goder og komfort. Bortset fra en smule brød og tørrede dadler, som bringes ud til deres huler, er udvalgte munke et par gange om måneden. Da vi ikke umiddelbart kan få en aftale i stand om at møde nogle ørkenfædre, beslutter vi os for at gå på opdagelse i ørkenen omkring klostret. Vi har fået lov til at besøge et par af de tomme huler, som periodvis bruges af munkene i klostret. Hvad der i første omgang ligner et øget og ubeboet ørkenlandskab, åbenbarer efter nogle timers vandring flere små ørkenceller, som er så godt gemt og kamufleret, at vi uden vores guide ikke ville have opdaget dem. De huler, vi finder, står tomme. Men vi kan se, at flere af dem har været benyttet for ganske nylig. Det er et stort øjeblik for os at træde ind over tærsklen til det, der har udgjort rammen om ørkenfædernes asketiske liv igennem tusinder af år. Cellen består af rå klippevægge, som kun er brudt af små huller op under taget, som fungerer som vinduer. Derudover har cellen kun et overraskende lille og simpelt alter og en soveplads, som er placeret direkte på de bare klipper. Her er ingen komfort eller hygge. Det 
Det er tydeligt, at denne celle kun har én funktion. At beskytte ørkenfædrene fra nattens kulde og dagens brændende sol. Det er på ørkenfædrene end nogensinde før, og samtidig virker de frustrerende langt væk. Det virker som om, at vi har været for optimistiske og har undervurderet ørkenfædrene. Deres stærke tro og uafhængighed af den værtslige verden fascinerer os. Men samtidig er det netop den kvalitet hos dem, der er vores største udfordring lige nu. Vi vil gerne møde dem. Men det virker ikke som om, at de har brug for at møde os. Efter en lang dag i ørkenen, slår vi lejr for natten. Ørkenen og stilheden begynder at få tag i vores travle vestlige sind. Tomheden og stilheden. Ørkenen er som en rensende filter. Larmen i vores hoveder fortager sig, langsomt, men sikkert. Det enkle liv i ørkenen er en inspirerende kontrast til vores liv derhjemme. Vi forestiller os, hvordan det ville være at leve alene i ørkenen i nogle år kan vide, hvordan det vil påvirke os. Men vi må være ærlige. Når det kommer til stykket, er vi ikke parate til at give slip på det liv, vi kender så godt og at trykke ved. Næste morgen kører vi tilbage til klostret. Her venter der også en god nyhed. En af klostrets engelsktalende munke, Father Matthew, fortæller os, at en ørkenfar er kommet ned fra bjergene til klostret. Fader Pichoy bliver vores første og eneste møde med en ørkenfar. Han har levet i mere end 20 år i ørkenen. Vi 
Vi oplever en sjælden ydmyghed og et stort nærvær hos Fader Bishoy. Vi har en sær fornemmelse af held og taknemmelighed ved denne aften at møde en af Ægyptens nulevende ørkenfædre. What makes it possible to say no to the world and to say with all of your heart say yes to God? Insan yisib al-alam wa kull al-hajat bitaatu yigi tarahat. Ah, biba biba fadda albo biba hab al-masih min kull albo. Biba hab al-masih. He loved Jesus Christ from the deep of heart, and he believes that the world thinks an obstacle in his way to the love of Jesus. How is the difference between if you live in solitude in the mountain or if you live in the monastery? Is it a different uh, spiritual development? Yes. He has to to pray all the psalms, 151. He worship and kneel down to earth many times. Okay. And also about eating very very simple food, and also he fasting sometimes the beginning for one or two days, sometimes reaches for week. And also vegetarian, just very simple food, dry. Dry food, some simple water and salt, maybe. Yes. Very difficult. Still today, like this. Yes. Yes. This is the life of the solitude. The help of God and the grace of God assist the monk in solitude. So he, God, give you the the strong, the power. The power is not only by food. The spiritual nutrition or the spiritual food is more important. Vi får i vores samtale med Father Bishoy et indtryk af ørkenfædernes liv i dag. Det er forbløffende, hvor lidt deres liv og praksis har ændret sig igennem de sidste 2.000 år. De er skeder i ordets strengeste forstand, og de bærer en spirituel praksis, som Lars og jeg ikke kan lade være med at føle os draget af. Ørkenfædrene praktiserer dagligt hjertebønden. En bønd, hvor man igen og igen gentager den samme sætning. Herre, red mig, eller Herre, forbarm dig. En bøn, som åbner hjertet for Gud. De anser desuden grød og tårer som en vigtig og forløsende kilde til at finde frelse. Det forekommer også fremmed at sidde hos den værdige mand, der fortæller, hvor vigtig gråden er for ham i hans daglige praksis. Fader Bishoy udtrykker på mange måder mere med hans rolige nærvær, end han gør med sine sparsomme ord. What could be really interesting would be to be able to go into the mountain somewhere and visit uh, one of uh, the father's 
and and maybe just make a portray of what does a, what does the life look like in the what does the cave look like how is the the praxis oh. <laughs> something like this you wanted to film in the cave i don't know i just i ask the question <laughs> I ask the question, what is possible? The monkey can't answer you about his own private life or private uh, a daily uh, practice. Yes. It is uh, not allowed, uh, sorry, for uh, anyone to see the the private room or the private cave, no. how the monk sleep, how the monk eat, yes. how the monk uh, pray. This is, uh, this is a top secret between him and God. Yes. I løbet af samtalen med fader Bishoy bliver det tydeligt for os, hvordan ørkenfædrene har kunnet eksistere stort set ubemærket for omverdenen siden Jesu tid. De har aldrig haft og har stadig ikke brug for omverdenens opmærksomhed eller anerkendelse. Ørkenfædrene lever et ydmygt liv og undgår helst al værtslig opmærksomhed. Vi må se i øjnene, at vores naive ønske om at følge ørkenfædrene på tæt hold ikke er forenligt med deres virkelighed og praksis. Vores oplevelser i ørkenen og i klostret føles dog på ingen måde forgæves. Vi har på vores rejse fået mulighed for at åbne en dør på klem ind til ørkenfædrenes isolerede univers. Vi har mødt fejret Bishoy, en nulevende efterkommer af en af de ældste og mest beskyttede kristne traditioner. Vi har også fået svar på nogle af vores spørgsmål om ørkenfædrene undervejs. Vi har begge lige nu en god indre ro. Turen har åbnet vores øjne for nye sider af kristendommen og os selv. Vi har fået svar på nogle spørgsmål, mens andre fortsat står ubesvaret hen. Hvordan lever man med en ørkenfars spirituelle visdom og praksis i et moderne liv? Hvordan kan vi tage stemningen fra klostret og ørkenen med os hjem? Vi skal tilbage til vores liv i Danmark med arbejde, kone og børn. Det er blevet tid for os til at forlade ørkenen og stilheden. Hjemme venter Danmark.